im Delamar Quick Check die Akai MPC Renaissance versus The Machine von Native Instruments. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Delamar Quick Check. Mein Name ist Marc Weisenberger und heute vergleichen wir zwei Grooveboxen, die mit Hard- und Software daherkommen. Auf der einen Seite die Akai MPC Renaissance und auf der anderen Seite die Native Instruments Machine. Beides sehr fette Teile, die sich aber auch ziemlich ähnlich sehen. Und um ein Bild zu verschaffen, checken wir zuerst mal die Oberfläche. Wir haben bei der Akai als auch bei der Native Instruments 16 Pads. Die sind alle etwas unterschiedlich gestaltet. Die Pads bei der Machine sind farblich kodierbar. Das heißt, je nachdem, welches Projekt ich am Start habe, das kann man hier sehen, kann ich den Farben zuweisen und weiß jetzt, was ist womit belegt. Also da kann ich beispielsweise sagen, okay, diese Farbe ist für die Bassdrum, das ist für die Tom, das ist für die Hi-Hat. Da weiß ich dann ziemlich genau allein farblich schon, wo ich auch bin. Bei der Akai sieht es so aus, wir haben dieses Akai Farbschema, das in diesem Fall jetzt anzeigt, wie hart ich anschlage. Je härter ich anschlage, desto mehr geht es in den Rotbereich, je weniger, desto mehr geht es in den helleren Bereich. So viel zu den Pads. Auf der anderen Seite haben wir hier Drehregler. Wir haben bei der MPC 16 Drehregler, die jeweils alle auf ein Pad zuweisbar sind oder auch jeweils individuell eines dem anderen zuweisbar sind. Das heißt, wenn ich hier irgendwas draufgelegt habe, kann ich hier zum Beispiel mit den Höhen äh, arbeiten oder mit dem Volume arbeiten oder mit einem Filter arbeiten. Also ich kann alle 16 auf ein Pad zuweisen oder ich kann aber auch jedes einzelne Pad mit einem Regler zuweisen. Und das Gute ist, ich habe hier einen LED-Kranz und dieser LED-Kranz zeigt mir ganz genau an, wo ich denn jetzt stehe. Und wenn es dunkel ist in der Disco oder sowas, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Während wir bei der Maschine acht Drehregler haben, die auch alle mit Presets versehen sind, aber nicht personalisierbar sind. Viele fragen sich, wie sieht es denn mit der Qualität der Pads aus und der Sensitivität. Ähm, hier gibt es wirklich keine großen Unterschiede. Beide sind sehr robust verarbeitet, auf beiden kann man richtig hardcore rumkloppen und auch mit sehr leichten äh, Bewegungen arbeiten. Wir wissen, dass man bei der Maschine äh, diese Teile einstellen kann, was die Sensitivität, Sensitivität betrifft. Das können wir bei der MPC auch. Warum denn Displays? Das Ganze ist doch eh mit einem Laptop verbunden. Gut, es gibt aber viele Leute, die eine direkte Verbindung zu ihrer Maschine haben wollen oder zu ihrer MPC. Und dafür hat sowohl Native Instruments als auch Akai zwei Lösungen am Start. Bei der Maschine sieht es so aus, wir haben ein zweigeteiltes Display. Sehr aufgeräumt, sehr sauber, sehr tolle Schrift, die man sich da angucken kann. Und bei der MPC haben wir ein Display. Dieses Display hat aber den Vorteil, dass je nach Blickwinkel und wo dieses Maschinchen auch steht, man hier dieses Display hochklappen kann. Das geht so bis zu, ja, ich sag jetzt mal 80 Grad Winkel. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass man hier direkt reingucken kann. Wenn irgendwas reflektiert, hat man das damit aufgehoben. Displays kann man hier beide direkt ansteuern, einmal über diese Knöpfe hier bei der MPC, ähm, natürlich dann auch die Menüführung hier über das Drehrad und hier bei der Machine läuft die Ansteuerung des Displays über die Knöpfe hier oben und auch über die Drehregler hier unten. Wir haben bei der MPC 64 Knöpfe und bei der Machine haben wir 47. Während bei der Maschine mit Doppelbelegung gearbeitet wird, die hier beispielsweise über die Shift-Taste aktiviert werden, wie beispielsweise Shift Quantize, dann wird hier quantisiert, haben wir auf der MPC-Seite äh, viele einzelne Knöpfe, die da direkt für eingerichtet wurden. Bei der Transportsektion befindet sich die, bei der Akai diese auf der rechten Seite und bei der Maschine befindet sich die Transportsektion auf der linken Seite. Das Ganze ist trotzdem aufgeräumt und funktionabel. Was interessant ist, wir haben noch eine Tastenkombinationsreihe hier mit verschiedenen Nummern, wo ich Werte eingeben kann. Das ist interessant beim Resampling zum Beispiel. Dann kann ich dann diverse Werte direkt eintippen. Ein augenfälliges Merkmal ist bei der Akai diese Handballenauflage. Solide gearbeitet mit Kunststoff. 
mit einer gewissen Nachgiebigkeit, auf der man das Handgelenk auflegen kann und sich dann beim Fingerdrumming auch wirklich schön austoben kann. Das fehlt bei der Maschine. Wer es braucht, ich finde es ein nettes Feature. Wer es nicht braucht, sagt egal, dann kann ich das mit der Maschine genauso machen. Schauen wir uns die Anschlüsse an und wir beginnen mit der Machine von Native Instruments. Viel hat sie nicht vorzuweisen. Einmal einen USB-Anschluss, einmal MIDI-In, MIDI-Out und ein Kensington-Schloss. Interessanterweise bekommt die Machine ihren Strom via USB. Das heißt, ihr werdet keinen Power-Anschluss finden. Machen wir weiter mit der MPC Renaissance. Und hier sieht es natürlich ganz anders aus, was dem integrierten Audio-Interface geschuldet ist. Du hast hier zwei Eingänge. Einmal einen Mikrofoneingang mit Phantomspeisung, einen Line-Eingang und einen Stereophono-Eingang. Weiter geht's mit den Stereo-Out-Eingängen. Davon habt ihr nämlich zwei. Das heißt, ihr habt einen Main-Mix, einen Main-Out und ihr habt einen Alternativ-Out. Ihr könnt quasi zwei Mixe gleichzeitig raushauen. Dann geht's weiter mit vier MIDI-Outs und zwei MIDI-In. Dazu braucht man nicht mehr sagen, das ist eine ganze Menge. Ihr habt zwei digital spd einmal Ein- und einmal Ausgang. Und dann habt ihr einen USB-Hub. Daran könnt ihr zum Beispiel auch die Maschinen anschließen, was wir schon getan haben. Dann folgt der Anschluss für den Computer und wir haben den An- und Ausknopf. Auf der Frontseite haben wir zwei schöne Geschichten. Einerseits zwei Footswitch-Eingänge, was bedeutet, ich kann hier Footswitcher anschließen, um beispielsweise per Fuß die Aufnahme zu starten oder eine Kick oder eine Bass dran draufzulegen. Dann haben wir hier einmal einen Main-Mix-Regler und einen Volume-Regler, denn wir haben hier zwei Headphone-Ausgänge. Und wenn wir noch nach oben schauen, dann fallen uns diese drei Knöpfe auf. Die gehören auch zum Audio-Interface. Wir haben hier ein Record-Gain. Damit können wir bestimmen, wie viel da in das Record-Eingang reingeht. Das sieht man dann auch hier in dem schönen Anzeigen. Wir haben einen Direct-Monitoring-Regler und wir haben ein Main-Volume. Damit wäre eigentlich alles erklärt. Kommen wir zur Software. Da stehen zwei Geschichten gegenüber. Eine etablierte Software von Native Instruments und eine neue Software von Akai. Beide sind intuitiv bedienbar. Das steht außer Frage. Beide sind übersichtlich. Bei der Akai habe ich mehr auf einen Blick. Bei der Native Instruments sieht es allerdings ein bisschen aufgeräumter aus. Das hält sich also die Waage. Die MPC ist trackbasiert. Das heißt, sie hat 128 Spuren, während die Machine Pattern und Pads zentriert ist. Der Browser der Maschinen ist eigentlich unschlagbar. Man findet alle Kategorien, man kann alles schnell finden, hat eine Suchfunktion. Bei der MPC muss man sagen, sind sehr lange Listen, die man sich dann auch durchscrollen muss. Die MPC hat den Vintage Mode und den klassischen MPC Sound. Der wird dort simuliert. Und äh, das, nur zur Information, ist nicht ein Hardware-basierter Sound, sondern das ist wirklich eine Simulation. Ich weiß, die Maschine bietet das auch. Aber hier halt im Original. Und was Originalität betrifft, der legendäre MPC-Swing ist jetzt auch dabei. Draufdrücken und ihr habt dieses berühmte Tool auch in der MPC dabei. Leider läuft die MPC nur auf 32-Bit und ist nicht lauffähig ohne die Hardware. Bei der MPC ist zu beachten, die Tracks können entweder MPC, MIDI oder Plugin spielen. Da ist keine Mischung möglich, was bei der Maschine der Fall ist. Da kann ich die einzelnen Pads mit den jeweiligen unterschiedlichen Sachen belegen. Was soll ich euch also zur Software sagen? Wir haben eine etablierte Software, die weiß, was sie tut. Und wir haben eine Software, die sehr innovativ ist, aber noch einige kleine Haken hat, an denen sicherlich noch gearbeitet wird. Die minimale Ausstattung mit der Maschine sieht wie folgendermaßen aus. Du hast die Maschine und du hast einen Laptop. Willst du allerdings guten Sound haben, zum Beispiel um was einzusampeln, dann musst du dir noch ein extra Audio Interface besorgen. Die Minimalausstattung bei der MPC, die MPC selbst, ein Laptop und ein hm, Netzteil. Kommen wir zum Resümee. 
Einen wirklichen Gewinner gibt es nicht. Jede dieser beiden Maschinen hat Vor- und Nachteile und es kommt darauf an, wofür man sie einsetzen will. Auf der einen Seite die Akai MPC Renaissance für 899 Euro. Die MPC kommt mit einem Audio-Interface daher, mit vielen Ein- und Ausgängen inklusive Kopfhörerausgang. Sie hat ein Display, das ausklappbar ist. Sie hat 16 Drehregler, die mit LED-Kranz belegt sind und die man auch individuell belegen kann. Auf der anderen Seite hat sie eine Software im Stand 1.1, da ist noch viel Luft nach oben. Auf der anderen Seite die Native Instruments Machine für 580 Euro. Mit farblich kodierbaren Pads, mit einem Browser, der kategorisierte Samples aufzuweisen hat und einer Software, die bereits etabliert ist und garantiert funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir kein Audio Interface, das müssen wir immer extra mitschleppen. Einen wirklichen Testsieger gibt es eigentlich nicht, außer mir. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Es ist eine Frage des Budgets und eine Frage des Einsatzortes. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Vergleich dir geholfen hat. Schalte wieder ein bei Delamar. Mein Name ist Marc Weisenberger und ich gehe jetzt auf ein paar Pads rumtrommeln. In diesem Fall machen wir einen Vergleich und fangen direkt an mit dem Vergleich der Vergleich, Vergleich, Vergleich. Wir vergleichen sehr viele. Wir sind vergleichende Menschen. Der Vergleich ist wichtig. Schon Platon sagte der Vergleich. <lacht>